Good morning, students. How are you all? Yes. I feel it's a great privilege to be online with you all. Today onwards, we are going to start our virtual classes. Students, are you happy to listen to the virtual class? Yes. Here I am your English teacher, Vijay Prashanti. Hope you are all familiar with me. Yes. We used to deal with lessons directly, live, but now we are going to follow the lessons virtually. That means over the phone or over the TV or through any other media. Okay, students. Are you able to hear my voice? Yes. Take a pen, take a book and be ready with your class. The lesson is for class 10. Students, I'm going to deal with the first unit. And from that unit, let us go through Reading A. Attitude is altitude. Children, did you ever see this man in the picture given here? Look at the picture carefully. Yes, I'm going to show you one more picture. Yes, there is something written on this picture. Shall we read it? Yes, read along with me. Changing your attitude changes your life. This is what the man in the picture is telling us. Let us read it once again. Changing your attitude changes your life. Enthamandikardamendi? Okay. అర్థమాకపోయిన పర్వాలేదు మనం ఇప్పుడు పాటల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీనింగ్స్ తెలుసుకొని దాని ద్వారా అర్థాన్ని అర్థం చేసుకుందాం ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని అర్థం చేసుకుందాం ఓకే సరే ఈ మనిషిని గుర్తు పెట్టుకోండి విల్ కంటిన్యూ విత్ ద లెసన్ చిల్డ్రన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టూ వర్డ్స్ The first word is given in red. Attitude. Just now I told you the name of the lesson. Attitude is altitude. So let us understand the title first. The title of the lesson. Paatam peer ni ardhan cheskundam munduga. So a paatam peer lo rendu padhal nai. Okati attitude and attitude. Rendu altitude. Here I have given you the meaning of attitude in English. Children, take a notebook and make a note of it. Raskondi. Gurtuntundi. Raskondi. Attitude means I have given you two meanings. One, point of view. Point of view. Belief. Anikuda antam. ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు హియర్ ధోరణి వైఖరి యాటిట్యూడ్ అంటే ఒక మనిషి యొక్క వైఖరి తన యొక్క నమ్మకం బిలీఫ్ మూడ్ మైండ్ యొక్క మూడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ రాసుకున్నారు కదా ఎస్ Let us go with the second meaning in the title. Attitude is altitude. Altitude. Altitude means height or elevation. Me andar ki height ante tel su gada. Altitude ante ettu. Physical ga chuste ettu or otherwise goppatanam edugudala. Altitude goppatanam. Let me once again repeat the meaning of these two words. 
yes very good attitude point of view belief or frame of mind and in telugu dhorani vaikari coming to the second word altitude the meaning is height and in telugu ettu goppatanamu did you make a note of it very good let us continue with the comprehension passages given in the textbook in the lesson children me daggara textbooks levo andukani ikkada nenu paatam lo chinna chinna bhagaluga passages ni teeskunnanu manam chadutu okka line ni ardham chestuntu kathinamaina padala meanings telusukuntu munduku saagipodam are you able to follow me is there any difficulty okay if you have any doubts you are free to come to school or send your parents for clarification okay thank you come on let us continue with the lesson imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch that itch to allow you to wrap your arms around your loved ones imagine having no legs to kick pebbles down the street to walk or run to bicycle or skateboard or get you from point a to point b ikkada varaku paatam lo oka 5 6 line lu manu sekarinchi chadivam motta modati paatam a reading lo nundi manam attitude is altitude ane paatam nunchi sekarincham okay students do you know the meaning of the word imagine imagine ante emiti an adugutunnanu yes oka nammakam amma imagine ante oka belief believe nammatam okay uhinchukotam inka cheppalante uhinchatam so ee situation ni uhinchukom antunnadu writer what is the writer wanting by imagining what does he want us to imagine actually yes imagine having no arms no arms arms ante chetulu no arms chetulu lekunda unna oka sthitini jeevitham lo uhinchukom antunnadu ante chetulu leni manushi ga to stretch in the morning so with the hands what do we do when we get up from the bed we stretch our hands ila vidilinchukunta yes or no yes aa chethule lekapothe adi uhinchukom antunnadu to help you scratch that itch itch ante dooradha itch something is biting you so you help with the help of your hands you naturally scratch where you are getting the itch but if you don't have hands so imagine the writer is telling you to imagine to allow you to wrap around to wrap your arms around your loved ones memalan preminche twanti varini wrap chethulela bandhinchataniki chethule lekapothe okka sari uhinchukondi ade writer rastunadu imagine having no legs okay chethulu levu baundi legs kuda levu ani sthitini uhinchukom antunadu with the legs what are the things that we do with legs chapagalra chapalera yes and before that i'll give you the meanings of the word stretch make long sagadiyatam and i'll give the meaning of the word scratch to rub wrap to coil around or to cover so with the help of the legs i know you all can imagine what things you do yes we kick pebbles kick means hit we kick pebbles down the street raalu kotukuntu school ki vastu untaru ga mee roju kaalla tone kada okka sari uhinchandi aa kaalle ganaka srushti lo manaki ivvabadakapothe kaallu leni manushini uhinchandi and with legs we walk we run to bicycle or skateboard or get you from point a to point b cycle tokkalanna 
సముద్రం మీద స్కేట్ బోర్డ్ సముద్రం మీద కానీ ఐస్ మీద కానీ ఒక బోర్డు పెట్టి దాని మీద నిలబడి స్కేటింగ్ చేస్తారు కదా ఎస్ ఇవి ఏమీ చేయలేం సజెస్ట్ పిల్లలు ఊహించమంటున్నాడు ఏమని వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఇమాజిన్ ఎస్ రెండు విషయాలు నేను ఎల్లో కలర్ లో వాటిని హైలైట్ చేశాను ద రైటర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఇమాజిన్ దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆర్మ్స్ చేతులు లేని స్థితి రెండవది నో లెగ్స్ కాళ్ళు లేని పరిస్థితి ఈ మీనింగ్స్ అన్ని మీరు ఎక్కించుకున్నారని అనుకుంటున్నాను పాఠం చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మీనింగ్స్ ని పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకోండి వెరీ గుడ్ విల్ గో ద నెక్స్ట్ పాయింట్ మరొక పేరలోకి కంటిన్యూ అయిపోతున్నాం దెన్ అంతేకాదు ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఇమాజిన్ బౌత్ అట్ వన్స్ మనం చాలా సార్లు రెండు చేతులు లేని మనుషులను అక్కడక్కడ చూస్తాం మంచిది రెండు కాళ్ళు లేని మనుషులను అక్కడక్కడ చూస్తాం మంచిది కానీ చేతులు లేకుండా కాళ్ళు లేకుండా ఉన్న పరిస్థితిని ఊహించుకోమంటున్నాడు దెన్ ఇమాజిన్ బౌత్ అట్ వన్స్ విచ్ ఈస్ వాట్ నిక్ యోజిషిక్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ హిస్ హోల్ లైఫ్ పిల్లలు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది పేరు ఇది పేరు ఏంటండి నిక్ యూజిషిక్ ఎస్ ఆ మనిషి ఇందాక మనం ఫోటో చూసాం కదా మరలా చూపిస్తాను మీకు నేను తన జీవితంలో ఆ నిక్ అనేటువంటి వ్యక్తి రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు లేని పరిస్థితిని అనుభవిస్తున్నాడు పిల్లలు ఒక్కసారిగా మీరు గమనించాలి Have you heard something like this before? Here I have heard the word in the green color. Heard. That is the word. What is the word? The word is the word. Now, we have to say the word in the language. We have to say the word in the language. We have to say the word. నామ నామవాచకం సర్వనామం ఇంగ్లీష్ లో కూడా మనకి వర్బ్ అని అంటాం క్రియని తెలిపే ప్రతి పదాన్ని వర్బ్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో మీరు ఆల్రెడీ నైన్త్ ఎయిత్ క్లాస్ లో కూడా చదివారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం చదువుకున్నాం సో ఈ వర్డ్ హర్డ్ హర్డ్ అంటే వినుట హియర్ వినుట సో ఈ హర్డ్ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ద పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ హియర్ It is the past form of here. Very good. Ipadu, patam lok vel daam. Have you heard something like this before? Anju nadu, oka prasna vest nadu manki. Rendu chetilu, rendu kaalu, leni, oka manishin manu vipadu enna chusa ma, leka atventi sthiti ni kaligi inna vishya ni manu vinna ma, anna adu kutu nadu. Meri vipadu enna chusa ra ma. Did you ever come across a person or a man or a girl having no arms and no legs? Come on, give answers. Nick. Nick Vyojishik was born with no arms or legs. But he doesn't let the details stop him. Children, if you have two things, if you have two things, you will see the two things that you have to do. What do you want to do? But he, 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 it doesn't let the details stop him. If you have two things, if you have two things, ఆయన చేతకాని వాడుగా లేడుట ఆయనని ఈ రెండు చేతులు ఈ రెండు కాళ్ళు లేకపోయిన స్థితి ఆయన అభివృద్ధిని ఆపలేకపోయిందని చెప్తున్నాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ద బ్రేవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆయన వయసు ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆయన ఎలాంటి వాడట ఆయన ఎలాంటి వాడు అని చెప్తున్నాడు అండి ఎస్ హీఈస్ అ బ్రేవ్ మ్యాన్ బ్రేవ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ బ్రేవ్ ధైర్యము కలిగినటువంటి వాడు చాలా రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు లేని వాడు ధైర్యంగా ఎలా ఉండగలడు ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం పిల్లలు దేవుడు మనల్ని అన్ని అవయవాలతో సృష్టించాడు గాడ్ ఈస్ రియలీ గ్రేట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ విఆర్ గివెన్ టూ హ్యాండ్స్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్ ఎస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ దిస్ విఆర్ గివెన్ టూ లెగ్స్ we are given to eyes we are given nose we are given mouth we are given eyes we have everything devudu man 
అన్ని ఇచ్చాడు తల నుంచి కాని వరకు ఆర్ వి రియల్లీ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఉన్న లేని వారిగా ఉన్నామేమో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుందాం హియర్ వి సి నిక్ a brave boy a brave 26 year old man we can say or a boy who is mainly torso atha name antar ante arudhuga chustam ilanti vyaktulu he is called torso ante oka mamsapu mudda maatrame meaning ikkada undi chudandi the main part of the body not including the head arms or legs kaallu chethulu leni oka mondemunu torso antam talanu teesesthe ఈ మొండ మాత్రమే కాళ్ళు ఉండవు చేతులు ఉండవు ఆ యొక్క మాంసపు ముద్దని టార్సో అంటాం ఓకే హూ ఈస్ మెయిన్లీ టార్సో ఏం చేస్తాడు ఇతను ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్ఫ్ మరి వింత కాదా హీ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అట కాళ్ళు లేని వాడు ఫుట్బాల్ ఎలా ఆడతాడు ఆడతాడట అదే మరి ఆయన్ని దేని నుంచి ఎవరు ఆపలేకపోయారని చెప్పడానికి పాటల్లో రాయబడడానికి కారణం ఈ ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అంతే కాదండి గోల్ఫ్ ఆడతాడట గోల్ఫ్ అనే ఆట తెలుసా ఎస్ ఇంకా హీ స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫ్ స్విమ్మింగ్ చేస్తాడటమ్మా చేతులు కాళ్ళు లేని నిక్ సర్ఫ్స్ సముద్రం మీద బోర్డ్ పెట్టుకొని సర్ఫింగ్ చేస్తారు అది కూడా చేయగలడట ఇది ఎలా సాధ్యం డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్ కాళ్ళు చేతులు లేనప్పటికీ లిమ్స్ అంటే కాళ్ళు చేతులు ఓకే మనం ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో కొన్ని వర్డ్స్ చూస్తున్నాం ప్లేస్ బాన్ ఎస్ పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బేర్ పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బేర్ ఓకే స్లైడ్ జంప్ అయింది నాన్న వి విల్ ఈ ఈ బొమ్మలో మీరు ఈ వ్యక్తిని మరలా ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎస్ ద వన్ వీ సో ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెసన్ హీ ఈస్ ద సేమ్ మ్యాన్ స్టాండ్ స్ట్రాంగ్ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు చూడండి హీ డజంట్ హ్యావ్ లెగ్స్ హియర్ డస్ హీ హ్యావ్ లెగ్స్ డస్ హీ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ నో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈస్ కాల్డ్ టార్సో టార్సో అని అంటాం ఓకే దిస్ నేమ్ ఇస్ వినిక్ యూజిసిక్ ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో పుట్టిన వ్యక్తి అనుకుంటున్నారేమో మీరు ఇంటర్నెట్ లో మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి కదా మీరు ఇంటర్నెట్ లో నిక్ యూజిసిక్ అని కొంటే లైవ్ వీడియోస్ ఎన్ని కొకొల్లలుగా వస్తాయి చక్కగా మాట్లాడతాడు హిస్ సో బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పాలి ఎప్పుడు నవ్వుతూ అవే వాళ్ళు లేని వ్యక్తి ఇంత ఆనందంగా ఎలా ఉన్నాడని మనకి ఈర్ష కలుగుతుంది ఓకే హీ ఇస్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ నిక్ వ్యూజిసిక్ ఆయన గురించి ఈ రోజు మనం మంచి పాఠం నేర్చుకుంటున్నాం మూడవ పారాలోకి వెళ్ళిపోదాం నిక్ హ్యాస్ అ స్మాల్ ఫుట్ చూడండి బొమ్మలో ఒక చిన్న కాలు అవయవం ఆయనకి మా దేవుడు ఈ అవయవాన్ని చాలా అది ఇవ్వకుండా ఉంటే ఈ పనులన్నీ చేసి ఉండేవాడు కాదేమో ఈ అవయవం ద్వారా నిక్ ఎన్నో పనులను ఎన్నో విజయాలను చేస్తూ ఉన్నాడు అర్థమైందా పిల్లలు నిక్ హ్యాస్ అ స్మాల్ ఫుట్ కాళ్ళు లేవు తన ముండానికి అతికించబడి ఒక చిన్న పాదం చిన్న చిన్న పాదం ఉంది ఫుట్ అంటే పాదం ఆన్ హిస్ లెఫ్ట్ హిప్ అది కూడా ఎడమ వైపు హిప్ హిప్ మన ముండంలో క్రింద భాగం హిప్ విచ్ హెల్ప్స్ హిమ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎనేబుల్స్ హిమ్ టు కిక్ మరి అనుకున్నాం ఇందాకే ఫుట్బాల్ ఆడతాడు he plays football football aadalante we have to give a kick we have to kick the ball so to kick the ball he yes this little leg which is attached to his body torso allows him to kick the ball football and this little foot helps him to surf and this little foot f- help helps him to play goal understand yes with the help of this little foot he holds the stick of uh, the golf game to play the golf game okay he uses his one foot to tie he uses his one foot to tie typing mi andarki evarkaina type cheyadam vachcha cell phone lo kadandi 
నిజంగా ఏదైనా ఒక పేపర్ ఇచ్చి ఫుల్ పేపర్ టైపింగ్ కొట్టమంటే కొట్టేస్తారా మనం ఏమి వినియోగించుకోవట్లేదు మనకున్న టాలెంట్ ని చూడండి ఆ చిన్న ఉంది లేదో తెలియనటువంటి చిన్న అవయవం ఫుట్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ హిమ్ ఎస్ టు టై రైట్ విత్ పెన్ పెన్ తో రాస్తాడట చూడండి మన హ్యాండ్ రైటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఏం ఎక్కించుకుంటున్నాం ఏం రాస్తున్నాం కదా ఈయన జీవితం ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడండి ఈయన ఈయన లైఫ్ ఇట్ షుడ్ బి అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇంక్లూడింగ్ మీ హీ రైట్స్ విత్ అ పెన్ హీ పిక్స్ థింగ్స్ ఆప్ బిట్వీన్ హిస్ టోర్స్ టోర్స్ అంటే కాలికున్న వేళ్ళు కొన్ని వేళ్ళు ఇచ్చాడు దేవుడు ఒకటో రెండో మూడు ఆ వేళ్లను ఉపయోగించి కింద పడిన వస్తువును పెన్ను తీసుకుంటాడట అదే ఆ నాలుగు వేళ్ళు ఐదు వేళ్ళు ఏదే దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ చిన్న ఫుట్ ఇట్ హెల్ప్స్ హిమ్ టు పిక్ ద పెన్ ఇట్ హెల్ప్స్ హిమ్ టు హోల్డ్ సంథింగ్ ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో ఎస్ పిల్లలు మరి మీరు ఎలాగా తీసుకుంటున్నారో తెలియదు కానీ నాకైతే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది హౌ నిక్ ఈస్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ హిస్ లైఫ్ ఎస్ Yes, Manasunte Margamundi, where there is a will, there is a way. Here is Nick before us and he is alive, an alive example before us. That nothing, man cannot be stopped from anything. Nothing, nothing can be impossible if we have, if we have that willpower. Okay, now we have to say, foot, things, toes and navy and red color. అవి ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ సింగ్యులర్ ఫార్మ్స్ చెప్దామని నెక్స్ట్ షీట్ లో అవి మీకు చూపిస్తూ చెప్తాను ఇక్కడ ఫుట్ అంటే ఏకవచనం ఫుట్ కి బహువచనం ఫీట్ థింగ్స్ ఎస్ ప్లూరల్ థింగ్ ఏకవచనం సింగ్యులర్ టోస్ టో ఒక పాదము ఒక వేలు టోస్ ఐదు వేలు రెండు వేలు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఐ కాల్ ఇట్ my chicken drumstick joked nick 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 ke tana gurinchi tane maatladukuntu idi chinna chicken drumstick ani abhivarninchukuntadata yes oka small chinna manam tintam kada chicken chaala manam tintu untaru aa chicken lo unna oka emuka oka maamsapu mukka laantidi ani sarda ga joke chestadata who was born in melbourne australia lo puttadi ana but now lives in los angeles america will pay to los angeles lo untunadu i would be lost without it a chinna drumstick ganaka nak lekapothe drumstick ante nijanga mulakkad anukunnaru aa maa leka chicken mukk anukuntunnare mukkadu ayana kunna chinna kaal edaithe undo aa paadam edaithe undo kaal kaadu paadam edaithe undo aa paadam that little foot is Uh, largely helpful to him and without it he says he would not have been a successful person man enda ku chusam konni padalu kadandi mara okka sari chuddam yes singular ante ekavachanam plural ante bahuvachanam foot yes padamu feet padalu toe velu kali velu toes kali velu thing vastuvu things vastuvulu very good raskavali arm yes chey arm ee bhagam arms rendu chetulu leg kaalu legs kaallu man manishi men manushulu pebble rai pebbles రాళ్ళు ఇవన్నీ పాఠంలోంచి సేకరించిన పదాలే అర్థాలు తెలుసుకోండి చెప్పేటప్పుడు రాసుకోండి సింగ్యులర్ ప్లోరల్ టేబుల్ మీరు ఎక్కించుకోండి పిల్లలు చివరిలో నేను కొన్ని మీనింగ్స్ మీరు నేర్చుకున్న వాటిని అడుగుతాను రాస్తాను యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ లింబ్ కాలు లింబ్స్ పాదములు ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో వెళ్దాం టు కంటిన్యూ due to his faith as an evangelical christian nick has chosen to remain a virgin until marriage although he has had long term girlfriends in the past nick is a christian evangelical christian ante oka mata 
అభివృద్ధి చేసేటువంటి క్రిస్టియన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ని నమ్మేటువంటి ఒక నమ్మకస్తుడు ఇలాంటి నిక్ హీ వాంట్ టు రిమైన్ వర్జిన్ అంటిల్ మ్యారేజ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారట ఒకప్పుడు అతనికి ఇన్ ద పాస్ట్ అంటున్నాడు కానీ ఇప్పుడు అనుకున్నాడు ఎప్పుడైతే క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ లోకి వచ్చాడో నేను చాలా నీతిగా జీవించాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడట హీఈస్ వెరీ మోడెస్ట్ చూడండి ఆల్ దో అనే వర్డ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటిల్ మ్యారేజ్ ఆల్ దో హీ హ్యాస్ హ్యాడ్ లాంగ్ టర్మ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆల్ దో అయినప్పటికీ ఒకప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు లేరు హీ ఇస్ వెరీ మోడెస్ట్ మోడెస్ట్ అనే మీనింగ్ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం హీఈస్ వెరీ మోడెస్ట్ మోడెస్ట్ అంటే వినయము వినయము గలవాడు హంబుల్ హంబుల్ సింపుల్ మీక్ హంబుల్ సింపుల్ మీక్ అని అర్థం బట్ హీ గెట్స్ మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ ఫ్రమ్ విమెన్ ప్రపోజల్స్ ప్రపోజల్స్ an offer of marriage proposals an offer of marriage yes pelli sambandhal taniki vastunnai from women all the time emti rendu chethulu rendu kaalu leni vyakti ki poti mem pelli cheskuntavu aadu vallu munduku vastunnarata chudandi said nick's friend and publicist steve apple from los angeles ee vishayam ee tana friend లాస్ ఏంజల్స్ నుంచి స్టీవ్ ఎప్పెల్ చెప్పినట్లుగా న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిందట ఓకే ఇంతవరకు మనం ఒక మూడు పేరాలను తీసుకొని చక్కగా నేర్చుకున్నాం ఈ పేరాల్లో ఇంతవరకు నేర్చుకున్న వాటిలో వి హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇజంట్ ఇట్ ఎస్ చాలా వరకు లెసన్ చెబుతున్నప్పుడే మీనింగ్స్ చెప్పడం జరిగింది లెట్ ఎస్ వన్స్ అగైన్ let us once again recapitulate recapitulate ante punascharana cheskundam already cheppukuna vishayalanu nerchukuna vishayalanu raasukuna vishayalanu marokka sari cheptunna pillalo naatho paatu cheppandi yes first word imagine very good believe raasukunnaru kadu yes come to the second word stretch make long very good scratch rub దొరద వస్తే మనం ఇలా ఇలా అనుకుంటాం కదా అది ర్యాప్ కాయిల్ అరౌండ్ కవర్ ఇలా బంధించి పట్టుకోవటం ర్యాప్ కౌగిలి కిక్ మీకు తెలిసిందే మీరు రోజు చేసే పని రోజు స్కూల్లో వస్తున్నప్పుడు రాళ్ళను కొట్టుకుంటూ కదా మనుషులు కూడా కొట్టుకుంటూ వస్తున్నారుగా ఆల్ దో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అయినప్పటికీ మోడెస్ట్ హంబుల్ మీక్ సింపుల్ వినయము ప్రపోజల్స్ అండ్ ఆఫర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ పెళ్లి పెళ్లి ప్రపోజల్స్ సంబంధాలు రావటం ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాము పాఠంలో ముందుగాను కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్ ఒక సింపుల్ టెస్ట్ పెడతాను చూస్తాను ఎంతమంది ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుని ఆన్సర్ ని చెప్పగలుగుతారు చిల్డ్రన్ ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యూ you to read the question for yourself and then try to answer the given question identify the correct meaning of modest here four options are given for you meek a meek b simple c humble d all konta mandi chestunnaru very good it is option d all మోడెస్ట్ మీనింగ్ అన్ని పదాలు మోడెస్ట్ మోడెస్ట్ కి పర్యాయ పదాలు మీక్ సింపుల్ అండ్ హంబుల్ వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్ ఇంతవరకు పాఠాన్ని శ్రద్ధగా విన్నందుకు చాలా సంతోషం అయితే నేను మీకు ఒక చిన్న వర్క్ ఇస్తున్నాను టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం ఎనీ హౌ నైన్త్ క్లాస్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గోన్ త్రూ ద బయోగ్రాఫికల్ రైటింగ్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ డ్రాఫ్ట్ ఇన్ నైన్త్ క్లాస్ సో recalling all that we have learned in 9th class i want you to write a biographical sketch of nick vujicic by collecting information from the internet in about 100 words approximately internet nunchi sekarinchi oka 100 padallo biographical sketch ante nick gurinchinatundi vishayalanu raayamani nenu korutunnanu 
మీరు రాస్ ఇంటర్నెట్ నుంచి సేకరించి రాసిన మంచిదే ఇదిగో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇస్తున్నాను దీనిని బట్టి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ లైన్స్ ని రాయాలని ఆశిస్తున్నాను ప్లీజ్ చెప్పేటప్పుడు రాసుకోండి పిల్లలు రాసుకోవాలి ఈ మ్యాటర్ మొత్తం రాసుకోవాలి దీనిని బట్టి మీరు రాయబోయేటువంటి మీ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఎస్ నేను ఒక నిమిషం వెయిట్ చేస్తాను గబ గబ రాసుకోండి వ్యూజిక్ స్పీకింగ్ ఇన్ చర్చ్ ఇన్ ఎర్హింగ్ షైన్ జర్మనీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫోర్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ పుట్టాడు ముప్పై ఏడేళ్ళు ఇప్పటి ఎక్కడ మెల్బోర్న్ విక్టోరియా ఆస్ట్రేలియాలో ఆయన సిటిజన్షిప్ ఆస్ట్రేలియా ఎడ్యుకేషన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ బెకలారెట్ ఆల్మో మ్యాటర్ గ్రిఫిత్ యూనివర్సిటీ ఇవాంజలిస్ట్ occupation evangelist motivational speaker years active 2004 present pratike unnarandi inka ardham avutundi kada spouse kemi miyahara inka jaragaboye paatam lo kuda mano aame gurinchi chadutam ayane ke entha mandi pillalo telusa pillalo yes he has four children very nice thing to listen isn't it wonderful very good so i think you all have made a note of this yes pillalu ippudu na paristhitini batti mee andaru kuda ee vidhanga cheppabadutunna live lessons ni jagrataga teeskoni anni enni saarlu aina meer pettukoni venachu kada so i want you to follow the lesson repeatedly listen to it many times many times yes and write notes and study and do the homework every day without fail take good care of your health children and you are, you should stay at home strictly and follow the online classes regularly may god bless you make use of all these online classes carefully have a good day